আলহামদুলিল্লাহ ভাই আপনি জানতে চাইছেন যে আমাদের সমাজে বলা হয় আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাহমুল্লাহ যখন মারগর্বের থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন তখন তিনি আঠারো পড়া আল কোরআনুল করিম মুখস্থ জানতেন অর্থাৎ তিনি মার গর্ব থেকেই আঠারো পড়া আল কোরআন মুখস্থ করে এসেছেন এই কথাটা কতটুকু শরীয় সম্মত যে সম্মানিত ভাই এটা কোরআনের সাথে একটা সাংঘর্ষিক কথা কারণ আল কোরআনুল করিম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে আল্লাহ রবুল আলমিন যখন দুনিয়ার বুকে মানুষ পাঠান বা মার গর্ব থেকে যখন কেউ দুনিয়ার বুকে আসে ভূমিষ্ঠ হয় সে কিছুই জানে না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরাই নাহালের আটাত্তর নম্বর আয়তে বলছেন আল্লাহ আখরজা কুম মিম বতুয়ি উম মহাতিকুম লাতা আলাম আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মার গর্ব থেকে এমত অবস্থায় বের করেছেন তোমরা কিছুই জানতে না তো আব্দুল কাদের জিলানি রহিমাহমুল্লাহ আঠারো পড়া উনিশ পড়া কোরআন মার গর্ব থেকে মুখস্থ করে এসেছেন এটা কখনো ঠিক নয় এটা সম্পূর্ণ কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক এমনিভাবে আমাদের সমাজে বলা হয় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যখন মার গর্বের থেকে ভূমিষ্ঠ হলেন তখন তিনি আল্লাহ উম্মা উম্মাতি আল্লাহ উম্মা উম্মাতি বা রব্বি হাবলি উম্মাতি বলে কান্না আরম্ভ করে দিলেন এটাও ঠিক নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মার গর্ব থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জানতেন না তিনি নবী হবেন তার উম্মত আছে তিনি এগুলো কিছুই জানতেন না যে আল্লাহর কোরআন বলছে আল্লাহ রবুল আলমিন পৃথিবীর সমস্ত আদম সন্তানকে এমনভাবে মার গর্ব থেকে বের করেন বা বের করেছেন এবং কেমত পর্যন্ত করবেন যারা কোনো কিছুই জান জান জানে না বা জানবে না এটা আল্লাহ রবুল আলমিনের নির্দেশ আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে আল্লাহ তোমাদেরকে মার গর্ব থেকে এমত অবস্থায় বের করেছেন লাতা আলামুন আসাই আর তোমরা কিছুই জানতে না সুতরাং এই সমস্ত ভ্রান্ত কথাবার্তা আমাদেরকে পরিহার করতে হবে আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুক অবিল্লাহি তৌফিক ও সাল্লাহ আলিয়া নবী গিনা মোহাম্মদ একবার জানতে চেয়েছেন যে আব্দুল কাদের জিলানি রহিম আহমুল্লাহর নাম বিনা বজুতে উচ্চারণ করলে তার শরীরের একটি পশম পড়ে যায় এ কথাটুকু কতটুকু সঠিক আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসলাত ওসলাম আলা মাল্লা নবী আবাহদা ওবাদ আর সম্মানিত ভাই অত্যন্ত সুন্দর এবং চমৎকার একটি প্রশ্ন করেছেন আব্দুল কাদের জিলানি রহিম আহমুল্লাহ তালার নাম বিনা বজুতে উচ্চারণ করলে শরীরের পশম পড়ে যায় এটা সম্পূর্ণ একটা ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস এটা কোনো মুসলিম পোষণ করতে পারেন না কারণ আব্দুল কাদির জিলানি রহিম আহমুল্লাহ আল্লাহর চেয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম এবং সাহাবাই সাহাবাই কারামের চেয়ে বড় নন আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের নাম যদি কেউ বিনা অজুতে উচ্চারণ করে জপে তাহলে তার শরীরের পশম পড়ে না নবিরাসুলগণের নাম যদি কেউ বিনা অজুতে উচ্চারণ করে নেয় তাহলে তাদের শরীরের পশম পড়েন না পড়ে না এমনিভাবে সাহাবাই কারামের নাম যদি কেউ বিনা অজুতে উচ্চারণ করে বিনা অজুতে যদি তাদের নাম বলে অথবা নেয় তাহলে তাদের শরীরের পশম পড়েন না কিন্তু আব্দুল কাদের জিলানি রহিম আহমুল্লাহ তালার নাম নিলে শরীরের পশম পড়ে যাবে এটা কখনো ঠিক নয় এটা একটা ভ্রান্ত কথা অনেকে বলে একটা পশম পড়ে যাবে অনেকে বলে দুইটা পশম পড়ে যাবে কেউ বলে আরেকটা পশম পড়ে যাবে অথচ আল্লাহর নাম নিলে নবিরাসুল গণের নাম নিলে সাহাবাই কেরামের নাম নিলে শরীরের পশম পড়ে না তাহলে তিনি তো আল্লাহ আল্লাহ এবং তার রাসুলের চেয়ে বড় হয়ে যাননি নবী রাসুল গণের চেয়ে বড় হয়ে যাননি তিনি সাহাবাই কেরামের চেয়ে বড় হয়ে যাননি সমস্ত আহলুসন্না ওল জামাতের আকিদা হলো যে যত বড় অলি হোক না কেন তিনি যতই সাধনা করেন না কেন তিনি একজন নিম্নমানের সাহাবি যিনি সাহাবিদের মাঝে উপরস্থ ছিলেন না যেরকম আবু বকর উমর ওসমান আলী আশায় মোবাসারা মতো এত মর্যাদা মর্যাদাশীল ছিলেন না ওই সাহাবি না ওই সাহাবিরও তিনি সমকক্ষ না বা সমতুল্য হতে পারবে না তাহলে একজন সাহাবির নাম নিলে যদি শরীরে পশম না পড়ে আব্দুল কাদির জিলানি রহিম আহমুল্লাহ তালার নাম বিনা অজুতে নিলে শরীরে পশম পড়ে যাবে এটা একটা ভ্রান্ত কথা যা একজন মুসলিম এগুলো পরিহার করে চলবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝার এবং মানার তৌফিক দান করুক অবিল্লাহি তৌফিক ওসাল্লাহ আলিয়া নবী গিনা